اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر ان حیران اپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی نصیحت ہے کوشش کریں کہ آپ بھی سن لیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں عورت سحری میں سب سے پہلے جاگتی ہے اور سب گھر والوں کے لیے سحری تیار کرتی ہے لیکن سب سے آخر میں کہتی ہے اور روزہ رکھنے کے بعد دوپہر میں بچوں کو کھانا کھلاتی ہے اور پھر چار بجے کے بعد ابتاری تک اپنے خاندان کے لیے ابتاری تیار کرنے میں لگ جاتی ہے چاول پالک گوشت چٹنی وغیرہ وغیرہ سب کی پرمائشیں ہوتی ہے کہ میرے لیے یہ پکائے میں یہ کہوں گا میرے لیے وہ پکائے میں وہ کہوں گا پرمائشیں سب کی ہوتی ہے اور وہ بیچاری کوشش کرتی ہے کہ وہ سب کا پرمائش ہے جو ہوتی ہے نا وہ پوری کرے اور ساتھ میں بیچاری کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے پکایا ہوگا ہم نے یہ کھانا وغیرہ اور پھر اس کے بعد ساس اور سسر کے لیے الگ چیزیں پکاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں ابتاری سے پہلے شوہر کے غصے کو صبر سے جھیلنا بھی پڑتا ہے اور آزان سے پہلے دستخوان لگانا اور ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں برابر کرنا وہ سب بھی کرتی ہے اور پھر ہمارا جو مرد حضرات ہے وہ کیا کہتا ہے تعریف تو دور کی بات ہے وہ تو روٹی کھانے کے بعد ایک ٹھنڈا گلاس لسی مانگنا اور پھر اس کے بعد کہنا کہ نمک کم ہے اور ہاس ٹھنڈا بھی نہیں ہے اور آبتاری جو ہے نا پوری کی پوری کر لیتا ہے آرام سے اور عورت اس کے بعد چپکے سے کسی کمرے میں جا کر آبتاری کرتی ہے پھر بھی کوئی نہیں چھوڑتا ہے اس کو اچھا دوسری بات مرد حضرات جو ہے نا تراوی کے بعد آتا ہے گھر میں پھر سے سب حضرات کے لیے چائے فروٹ وغیرہ کا بندوبست کرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ صفائی وغیرہ کرنا برتن دھونا وہ سب صفائی کر کے پھر سو جانا تو وہ پھر کوئی بارہ بجے تک بعد چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سحری میں سب سے پہلے جاگتی ہے اور اگر خدا نہ ہواستہ نہ جاگی دو بجے یا سحری لیٹ ہو گئی تو سب خاندان کا غصہ اور اثر اور جو بھی ہے وہ سب بیچاری عورت پہ پڑتا ہے سارا دن ایک بات اور ہوتا ہے اور دوسرا بات یہ کہ تم نے تم اٹھے نہیں تم نے سحری کیوں نہیں کی ہم لوگ بھی بھوکے ہیں پیاسے ہیں سب مرد غصہ ہوتا ہے پورا دن جتنا بھی ہوتا ہے گھر میں وہ پورا غصہ ہوتا ہے تو برائے مہربانی میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں آپ سب سے درخواست ہے مہربانی کرے پلیز رمضان میں عورتوں کا خیال زیادہ رکھے گھر کی ساری عورتیں وہ ماں ہو بیوی ہو بہن ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو چاہے جو بھی ہو ان سب کا ان سب کا لازمی خیال رکھنا چاہیے آخر وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے یار خدا کو مانو اور ایسا کرو ہم سب کو کرنا چاہیے کہ ہم اس جہالت سے باہر نکلے یار یہ معاشرتی پاسمندگی ختم کرو میرے پیارے دوستو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے انشاءاللہ اگر کچھ دو تین باتیں آپ کو میری بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت اور اگر میری باتیں آپ کو صحیح لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور آپ آگے پہنچائیے دوسروں تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم